La liberazione del gesto pittorico è uno degli elementi più significativi che contraddistinguono le due principali correnti artistiche sviluppatesi alla fine degli anni 40, ovvero l'espressionismo astratto statunitense e l'informale europeo, che furono protagoniste del primo decennio del secondo dopoguerra. Questa profonda rivoluzione del linguaggio pittorico, o evoluzione secondo le parole di Jackson Pollock, è una diretta conseguenza dello stravolgimento dei parametri spazio-temporali che segue lo sviluppo tecnologico in epoca moderna. Il pittore moderno non può esprimere questa epoca, l'aeroplano, la bomba atomica, la radio, con lo stile del rinascimento o di altre culture del passato. Ogni epoca trova la propria tecnica. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, New York diventa il nuovo centro economico e culturale del mondo occidentale. A causa della persecuzione nazista e fascista e in generale del conflitto mondiale, a partire dagli anni 30 si assiste ad un'immigrazione di massa di politici, intellettuali ed artisti che si spostano dall'Europa agli Stati Uniti. L'epicentro dell'innovazione in campo artistico si sposta da Parigi a New York, dove assistiamo alla nascita di un nuovo e radicale movimento pittorico chiamato Espressionismo astratto, i cui esponenti erano gli artisti della cosiddetta School of New York, scuola di New York appunto. Il nome del movimento è composto dal termine espressionismo, che richiama l'espressionismo tedesco dei primi del Novecento, del quale riprende la forte intensità emotiva e l'espressione della soggettività dell'artista, attraverso opere pittoriche caratterizzate da colori brillanti ed intensi, stesi sulla tela a pennellate grumose, dense e materiche. E dal termine astratto, che segnala quindi il distaccarsi dal figurativismo espressionista in favore di un'estetica antifigurativa. Uno dei promotori più influenti del movimento fu il critico d'arte Clement Greenberg, ricordiamo in particolare il suo saggio del 1955 American Type Painting. Mentre il principale polo espositivo delle prime opere degli espressionisti astratti fu la galleria Art of This Century, della grande collezionista d'arte e mecenate statunitense Peggy Guggenheim. Aperta a New York dal 1942 al 1947, la galleria esponeva principalmente opere surrealiste di artisti europei, ma diventa ben presto anche un importante centro di incontro e di promozione dei giovani artisti americani emergenti. Nel 1948, dopo la fine della guerra, Peggy ritorna in Europa e si stabilisce a Venezia dove apre la collezione Peggy Guggenheim, ad oggi una delle collezioni più importanti di arte europea ed americana del XX secolo presenti in Italia. Questo movimento è stato suddiviso dagli storici dell'arte in due correnti, l'action painting, ovvero pittura gestuale, e il color field painting, ovvero pittura a campiture di colore. Nonostante ci sia questa suddivisione, teniamo presente che spesso gli artisti rifiutano l'appartenenza ad un movimento specifico ed inoltre che molti artisti sono stati associati con entrambe le correnti, quindi questa suddivisione è solo indicativa. L'action painting è una pittura gestuale, ispirata dal surrealismo per la sua enfasi posta sulla creazione spontanea e legata al subconscio e dall'automatismo di artisti quali Joan Miró e Vassili Kandinsky. Nell'action painting l'enfasi non viene posta su quello che l'opera rappresenta, ma sul lato fisico di dipingere e sulla creazione dell'opera attraverso il gesto dell'artista. Tra i principali artisti associati con l'action painting ricordiamo Franz Klein, Willem de Kooning, Robert Motherwell, Paul Jackson Pollock e Cy Twombly. Tra gli artisti protagonisti di questo movimento ci vogliamo soffermare sull'opera di quell'artista che è diventato l'emblema del movimento stesso, ovvero Jackson Pollock. Nell'opera di Pollock è evidente l'influenza della cultura dei nativi americani e dell'opera dei muralisti messicani e dei surrealisti. Dopo aver trascorso l'infanzia in Arizona, nel 1930 raggiunge il fratello Charles a New York, dove entrambi studiano pittura col pittore realista Thomas Hart Benton. Agli inizi degli anni 40 inizia ad adottare la tecnica che gli diede fama mondiale, ovvero il dripping, traducibile in italiano con il termine gocciolamento. Quando Pollock dipingeva, egli poneva la tela sdraiata orizzontalmente sul pavimento e la sua tecnica pittorica consisteva nel muoversi, quasi danzando, intorno alla tela, dove faceva colare il colore direttamente dalla lattina di vernice o da un bastone imbevuto di pittura, eliminando così la mediazione del pennello nel lato pittorico e non dipingendo più solo con la propria mano, ma con la totalità del proprio corpo. 
Il gesto creativo dell'artista si traduce così direttamente nella risultante del colore schizzato sulla tela, senza la mediazione di un linguaggio formale o figurativo. In questo modo Pollock rompe drasticamente con la tradizione dell'arte figurativa, non solo per quanto concerne il soggetto dell'opera, ma anche per l'esecuzione della stessa, eliminando l'uso del pennello e del cavalletto. Inoltre, nelle opere di Pollock il colore viene sparso su tutta la superficie dell'opera e si perde qualsiasi riferimento prospettico. Tutta la superficie viene trattata nello stesso modo dall'artista, venendo così a mancare un punto focale all'interno dell'opera. Nelle opere di Pollock il soggetto rappresentato è l'atto fisico della pittura stessa. Per il suo particolare stile pittorico, nel 1956 Pollock viene soprannominato dalla rivista Time Jack the Dripper. Lo stesso anno, l'artista muore a soli 44 anni in un incidente d'auto per guida in stato di ebbrezza. Il termine color field painting fu coniato da Clement Greenberg nel 1955 per indicare una pittura caratterizzata da grosse macchie di colore che dominano interamente la superficie della tela. Questa pittura è intrisa da una forte connotazione spirituale che invita lo spettatore alla contemplazione e alla meditazione. Il colore viene liberato dall'assoggettamento alla forma e alla materia, diventando così il soggetto stesso dell'opera. Tra i principali artisti associati a questo movimento pittorico ricordiamo Barnett Newman, Mark Rothko e Clifford Steele. Nel color field painting il colore non viene più utilizzato in funzione rappresentativa, ma come colore puro e come elemento trasmissivo dell'impressione, come veicolo primario per comunicare emozioni e sensazioni nello spettatore. Nell'opera di Rothko in particolare il colore sembra quasi vibrare sulla tela. Sembra quasi espandersi per riempire ed avvolgere l'occhio di chi lo osserva. Come nel caso dell'action painting, anche la gestualità ha qui un ruolo importante, soprattutto nell'opera di Clifford Steele, ma essa è assolutamente subordinata alla stesura del colore. Gli artisti della color field painting accostano e sovrappongono diversi colori tra loro, investigando come si interagiscono e gli effetti prodotti dalla loro interrelazione sull'armonia compositiva dell'opera, un po' come un musicista accosta le note in uno spartito per creare una melodia. È importante sottolineare ancora una volta che l'espressionismo astratto, più che un movimento, è un insieme di singoli e distinti artisti, ciascuno col proprio stile pittorico assolutamente unico ed individuale, uniti tuttavia dallo stesso periodo storico, dalle stesse influenze e da alcuni elementi espressivi che hanno reso comunabile il loro approccio alla pittura. Rivediamo insieme quali sono gli elementi chiave dell'espressionismo astratto. Antifigurativismo gli artisti dell'espressionismo astratto rifiutano sia la pittura figurativa sia l'uso di forme geometriche, diversamente dall'astratismo geometrico e dal suprematismo. Colori, linee e forme vengono composti tra loro per creare dunque un'immagine assolutamente inedita e svincolata dalla nostra esperienza visiva. Dimensione Molto spesso le opere degli espressionisti astratti sono di grandi dimensioni. Questo non solo perché gli artisti non volevano essere limitati dalle costruzioni della tela nell'atto pittorico, ma anche perché vi era la volontà di immergere lo spettatore dentro il quadro. La dimensione così vasta dell'opera fa sì che non riusciamo più a contenerla con un solo colpo d'occhio e l'opera diventa così ambiente e la sua contemplazione una vera e propria esperienza. Composizione a tutto campo, all over composition. Una caratteristica che avevamo già evidenziato nell'opera di Jackson Pollock è il fatto che spesso gli artisti utilizzino la superficie della tela nella sua interezza, eliminando qualsiasi punto focale. Questo elemento, unito alla grandezza dell'opera e alla mancanza di figure e soggetti facilmente identificabili, porta il nostro sguardo a muoversi continuamente nel quadro, alla ricerca vana di un punto dove focalizzare la nostra attenzione. Si può dire che vi sia una sorta di mimesi tra il momento contemplativo in cui lo spettatore fruisce dell'opera e quello creativo nel quale l'artista si muove intorno all'opera durante l'atto pittorico. Movimento Il movimento dell'artista nell'atto di dipingere è un elemento fondamentale di questa pittura e spesso il gesto dell'artista si evince nelle opere stesse perché è catturato dai segni delle pennellate veloci o dagli schizzi di colore gettato sulla tela. Espressione non più immagini convenzionali, prefabbricate e riconoscibili dunque, ma un nuovo linguaggio inedito, volto all'espressione delle emozioni umane attraverso il primato di quel veicolo comunicativo assolutamente universale che è il colore.